Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua. Kali ini kita akan menceritakan novel baru yang berjudul Suami yang diremehkan, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Saat dia bangun, langit sudah cerah. Putri meraih ponselnya untuk memeriksa waktu, Alarmnya akan berbunyi tepat waktu dari Senin sampai Jumat pagi pukul 7. Apakah hari ini mogok atau aku terlalu mengantuk untuk mendengarnya? Kamu bangun. Suara Randy yang rendah dan seksi keluar dari dalam ruangan. Aku melihat ini masih pagi, jadi aku mematikan jam alarm milikmu dan membiarkanmu tidur lebih lama. Mendengar suara Randy, Putih menyadari bahwa ada orang lain di ruangan itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Randy yang berpakaian rapi duduk di sofa, jari-jarinya yang panjang dengan santai membalik-balik koran di tangannya, tampak seperti sudah lama menunggunya. Um, tunggu aku sebentar, aku akan membuat sarapan secepat mungkin. Putri menggaruk kepalanya dan melompat dari tempat tidur, bergegas ke kamar mandi dengan panik. Sarapan sudah siap, aku akan menunggumu makan. Suara rendah dan berat Randy datang dari belakangnya, dan untuk sesaat, Putri tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Melihat Putri seperti kelinci kecil yang ketakutan, bibir tipis seksi Randy naik sedikit saat senyum muncul di bibirnya. Apakah Putri ini benar-benar orang yang memarahinya saat mabuk selama tiga tahun yang lalu, orang yang memuntahkan ke seluruh tubuhnya? Setelah Putri selesai mencuci muka dan berkumur, dia pergi ke ruang makan dan mengganti pakaian kerjanya. Dia mengenakan kemeja putih dan rok hitam pendek. Potongan yang pas menguraikan lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia terlihat sedikit lebih dewasa dari usianya yang sebenarnya. Dia sangat seksi dan menarik bagi wanita. Melihat putri seperti ini, murid Randy sedikit berkontraksi. Dia diam-diam mengalihkan pandangannya dan duduk untuk menyantap sarapannya. Oleh karena itu, Pesan pertama yang diterima Randy dari CEO adalah mengganti seragam karyawan perempuannya dan menjadi celana panjang. Melihat sarapan yang sangat lezat dan nikmat di atas meja, Putri tertawa, kamu membuat semua ini? Bukankah tadi malam dia memberitahunya bahwa dia tidak tahu cara memasak? Bukankah luar biasa bahwa dia bisa memasak sarapan yang begitu lezat hanya dalam satu malam? Melihat melalui pikiran Putri, Randy memberikan susu hangat kepadanya, dan berkata pada saat yang sama, itu dikirim oleh ibuku. Randy memiliki obsesi kecil dengan kebersihan, dan dia sangat pemilih dengan makanan. Biasanya, dia tidak mau makan di luar, jadi ibunya yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya telah membuat persiapan sebelumnya. Itu terlihat enak, putri duduk dan memakannya, ini benar-benar enak. Dimsum meleleh di mulutnya dan aroma yang tertinggal di mulutnya. Itu bahkan lebih lezat dari yang dia duga. Iya, Randy dengan ringan mengucapkan satu kata, tetapi dia tidak memberikan jawaban, terlihat sangat dingin. Randy tidak mengatakan apa-apa, jadi dia mengambil sepotong makanan penutup dan memasukkan ke mulutnya. Setelah makan sepotong makanan penutup, Putri diam-diam melirik Randy, melihat penampilannya yang elegan, dia tidak bisa tidak memikirkan laki-laki di depannya itu. Apakah ada sesuatu di wajahku? Randy tiba-tiba berkata, dengan keraguan di matanya. Tidak, tidak. Sekali lagi, si pengintip tertangkap basah. Wajah putri memerah lagi dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk makan sarapan. Jika ini sesuai dengan seleramu, aku akan meminta orang-orangku untuk mempersiapkan semua ini setiap harinya. Setelah beberapa lama, Randy menambahkan. Putri berkata dengan nada meminta maaf, sebenarnya tidak perlu melakukan semua ini. Randy meletakkan sumpitnya, menyeka mulutnya dengan tisu dan mengeluarkan kalimat, kamu adalah istriku. Oh baiklah, Putri tidak membantahnya lagi, karena alasan Randy membuat hatinya menjadi senang, aku adalah istrinya, dia adalah suamiku, dan kami akan menjadi suami dan istri selama sisa hidup kami. Saat putri makan makanan ringan yang lezat dan meminum susu hangat, dia terus berpikir semua hal itu di dalam hatinya. Tuhan sengat baik padanya, tidak menghalangi jalannya menuju kebahagiaan. Kata-kata semua orang menakutkan, putri mengalaminya secara langsung. 
Jika rekan-rekannya di perusahaan melihatnya duduk di mobil CEO baru untuk bekerja, mereka mungkin akan menghancurkannya sampai mati dengan segala macam rumor. Jadi ketika Randy memintanya untuk duduk di mobilnya dan berangkat bekerja bersamanya, aku menggelengkan kepala dan menolaknya. Meskipun kami tidak berada di dalam satu mobil milik Randy, kami tiba di perusahaan pada waktu yang hampir bersamaan. Sementara Putri dan sekelompok orang sedang menunggu di lift. Randy juga tiba di lift pribadi CEO ditemani oleh dua pengawalnya. Aku ingin berpura-pura tidak melihatnya, tetapi aku merasa itu tidak pantas, jadi aku menyapa mereka dengan sopan, Bos Randy, selamat pagi. Iya, Randy acuh tak acuh menjawab. Tatapannya menyapu sekali sebelum berjalan ke lift, membuat semua orang menatap punggungnya. Ketidakpedulian Randy tidak memadamkan antusiasme semua orang, dan mereka sekali lagi dengan hangat membahas tentang CEO baru. Putri tidak berpartisipasi dalam diskusi, tetapi dia merasa itu agak lucu. Sikap publik dan pribadi Randy cukup jelas. Pada saat ini, dia memikirkan cara untuk menggambarkan Randy menggunakan kata Dewa Pria. Begitu dia memasuki perusahaan, Putri segera melemparkan masalah ini dengan Randy ke pikirannya dan menjadi sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaannya. Baru-baru ini, Putri dan beberapa rekannya dari departemen yang sama sibuk menyiapkan proyek penawaran untuk Starlight Corporation. Melihat penawaran akan segera dimulai, Putri sangat gugup dan dia sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk makan siang. Di perusahaan, Putri terkenal sebagai pekerja keras. Sudah biasa bagi orang-orang di sekitarnya, jadi tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Hari ini, ketika Putri sibuk sampai lupa diri, dia menerima telepon dari Randy. Putri melihat sekeliling untuk melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, lalu dengan hati-hati menjawab panggilan, apakah ada yang salah? Implikasinya adalah bahwa dia tidak boleh memanggilnya seperti saat di rumah ketika di perusahaan, dan tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang hubungan mereka. Randy jelas tidak mengharapkan Putri mengatakan ini, dan berhenti sejenak sebelum menjawab, memang benar bahwa pekerjaan itu penting, tetapi seseorang tidak bisa kelaparan. Suaranya masih ringan, tetapi tidak sulit untuk mendengar sedikit pun kekhawatiran di dalamnya. Wajah Putri menjadi panas, dan berkata, baiklah, saya mengerti. Randy, yang berada di sisi lain telepon, tidak berbicara lagi. Putri tidak tahu harus berkata apa lagi. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Da ada.